अगली प्रॉपर्टी जो हम करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें एग्जाम में कहता है ठीक है ये कम्यूटेटिव के साथ साथ ये मिलाकर आती है हमें कहता है प्रूफ डेट कि डॉट प्रोडक्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का लफ्ज़ अगर आपको ज़्यादा लिखा हुआ नजर ना आए तो ये जो है ना जो मैंने क्वेश्चन लिखी है ये इक्वेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव है ठीक है तो ये ज़्यादातर लिखी हुई नजर आती है कि ए डॉट और पेरेंथिस बी प्लस सी किसके इक्वल है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी तो ये हमें प्रूफ करना होता है तो लेट्स गो एंड प्रूव इट के देखते हैं किस तरह प्रूफ होगा ठीक है तो मैंने क्या किया देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका मैंने ये अख्तियार किया कि मैंने तीन वैक्टर सपोज कर लिए ठीक है एक है मेरे पास वैक्टर ए दूसरा वैक्टर बी और वैक्टर सी जो कि तीनों एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं एग्रीड अब इसमें जो ग्रीन से मैंने वेक्टर ए बनाया हुआ है फिलहाल इस वेक्टर ए को आप भूल जाएं वेक्टर बी और वेक्टर सी इन दोनों वेक्टर को मैं सम करना चाहता हूं इन दोनों को मैं प्लस करना चाहता हूं तो इन दोनों को सम करने का तरीका ग्राफिकली यानी जो जो हम ड्रॉ करके करते हैं वो हमें पता है कैसे करते हैं हमने लॉ ऑफ पैरोलोग्राम में भी उसकी बात की थी हम क्या करेंगे कि वैक्टर सी जो हमने बनाया हुआ है इसको वैक्टर बी के हेड पर बना देंगे तो सी जिस तरह मैंने बनाया है इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं किसके वैक्टर बी के हेड के ऊपर बना दूंगा ठीक है तो C के सामने मैंने क्या बना दिया C वेक्टर बना दिया और B वेक्टर को वेक्टर C के हेड पे ड्रॉ कर दूंगा तो B को मैंने एज इट इज ये ड्रॉ कर दिया C के हेड पे ठीक है तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं इस तरीके से तो C के सामने ये जो वेक्टर है मेरे पास ये वेक्टर C है आसान सी बात है मेरा ख्याल समझ में आ रही है और B के सामने ये जो वेक्टर है ये मेरे पास वेक्टर B है एग्रीड तो अब मुझे बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा तो हम जानते हैं ये जो ऊपर जो पैरलोग्राम बना है इसका रिजल्टेंट क्या होता है जहां से ये दोनों एक्ट कर रहे थे वहां से हम एक डायगनल ड्रॉ करते हैं तो ये मैंने डायगनल ड्रॉ कर दिया ठीक है ये डायगनल मैंने ड्रॉ कर दिया जो कि क्या है बी और सी का सम है मेरे पास ये डायग्राम समझ में आ रही है ठीक है यहां तक जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं अब उसके बाद हम क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि ये जो B प्लस सी वैक्टर आपके B प्लस सी ठीक है जो मैंने ड्रॉ किया है इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हुए या इस पॉइंट को आप O कह लें ओके कोई इशू नहीं इसके अंदर ये जो B प्लस सी आपका जो वैक्टर है इसको क्या करते हैं ये इसको मैं कह देता हूं ये किसके इक्वल है आर के इक्वल है राइट अच्छा ये जो B प्लस सी जिसको मैंने R के इक्वल कहा है आप सिर्फ आप इस R वेक्टर को ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है इसको अगर आप गौर से देखें और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड यहां पर ड्रॉ करता हूं तो क्या ये वही बात नहीं है जो मैंने आपको पहले प्रोजेक्शन के अंदर बात समझाई है कि ये जो पूरी लेंथ है ये जो पूरी लेंथ है यानी यहां से लेकर यहां तक ये सारा ठीक है ये सारा इस R का वेक्टर A की डायरेक्शन में पढ़ने वाला प्रोजेक्शन नहीं हुआ जिसको मैं कहूंगा R A ये मेरी बात समझ में आ रही है देखिए ना अगर आप ऊपर से लाइट को फॉल कराते हैं जिस तरह मैंने कम्यूटेटिव में बात की है तो ऊपर से जो भी लाइट आएगी सबको सब वेक्टर को भूल जाएं बी सी ये बी सी सबको भूल जाएं सिर्फ आर को जहन में रखें तो ऊपर से आने वाली लाइट को ये आर वैक्टर रोकेगा तो ये जो पूरा है ये पूरा प्रोजेक्शन बनेगा किसका वेक्टर आर का वेक्टर ए के ऊपर जो कि मैंने यहां मार्क किया हुआ है क्लियर है इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं सिर्फ वेक्टर बी को जहन में रखें तो अगर आप वेक्टर बी को जहन में रखते हैं तो ऊपर से आने वाली लाइट को जब वेक्टर बी रोकेगा तो ये सारा यानी यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर B का वेक्टर A पे पढ़ने वाला प्रोजेक्शन होगा क्योंकि वेक्टर A है एग्रीड और अगर सिर्फ C को जहन में रखें तो ऊपर से आने वाली लाइट को अगर C ब्लॉक करेगा तो फिर मुझे बताइए यहां से यहां तक क्या ये वेक्टर C का वेक्टर A पे पढ़ने वाला प्रोजेक्शन नहीं होगा ठीक है ये बात समझ में आ रही है अब अगर ये बात ठीक है तो हम इस डेरिवेशन को इंतहाई आसानी के साथ आगे कर सकते हैं वो कैसे कि हम लिख रहे हैं जो कि हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि ए डॉट पैरेंथिस बी प्लस सी किसके इक्वल है अभी देखिए कैसे करते हैं हम हमने लिखा वेक्टर ए है तो मैंने वेक्टर ए लिख दिया मेरे पास डॉट है तो मैंने डॉट अप्लाई कर दिया अब बी प्लस सी तो अगर आप बी प्लस सी डायग्राम में देखें तो बी प्लस सी सम होने के बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर आर बन चुका है तो मैंने इस बी प्लस सी की जगह पर क्या प्लेस कर दिया आर 
मेरा ख्याल है आसान है बात ठीक है अब मैंने जो इससे पहले कम्यूटेटिव में आपको वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट की न्यू डेफिनेशन बताई थी अगर आप वो अप्लाई करते तो वो डेफिनेशन क्या थी कि पहले वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिखें और दूसरे का पहले पे पढ़ने वाला प्रोजेक्शन यानी आर का ए पे पढ़ने वाला प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं आर ए एग्रीड ये डॉट प्रोडक्ट की न्यू डेफिनेशन के मुताबिक हमने लिख दिया कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर इसके बाद हमने वेक्टर ए को सॉरी ए के मैग्नीट्यूड को ए लिखा अब आर ए मेरे पास किसके बराबर है अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो पूरा आर ए है ये किसके इक्वल है बी ए और सी ए दोनों को प्लस कर लें तो क्या ये आर ए बनता हुआ नजर आ रहा है ना आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आर ए की जगह पर लिख सकता हूं कि ये बी ए प्लस सी ए का सम है मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी ए और प्लस ए सी ए एग्रीड और इससे पीछे वाले डेरिवेशन में डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है उसके अंदर मैंने आपको इसको रिवर्स करना सिखाया था याद है मैंने क्या बताया था जो पहला लिखा हुआ उस वैक्टर को लिखे एरो लगाइए डॉट और ये जो दूसरा वेक्टर जिसके लिए सब्सक्रिप्ट में ए लिखा है इस छोटे वाले ए को छुपा ले तो क्या बचा बी ना तो ये बना ए डॉट बी सही है प्लस इसी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे देखिए पहले क्या लिखा है ए जो पहला लिखा है उसको एज एट इज लिख देते हैं डॉट और ये जो दूसरा वैक्टर है जिसके नीचे सब्सक्रिप्ट में ए है इस छोटे वाले ए को छुपा लें जो नीचे सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखा होता ना इसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं इसको छुपा लें तो क्या बचा सी तो ये हुआ ए डॉट सी जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या चीज चल रही है ये हमारे पास चल रहा है ए डॉट पैरेंथिस बी प्लस सी तो क्या हमने प्रूफ कर दिया तो हमने ये चूंकि प्रूफ कर दिया ये हमें प्रूफ करना था सो so हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ठीक है ये आसान किस्म की डेरिवेशन है जिसे आप कर सकते हैं और इसकी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है